ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണിവനായ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സംരംഭത്തെ കാലമുത്കയും അവിടുന്ന് പരിപാലിച്ച് അനുഗ്രഹപ്രദമായി നടത്തിയത് ഓർത്ത് അങ്ങനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഓർക്കുന്ന വൈദികനെ നിരസനിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു അനുസ്മരണം ഏറ്റവും ഉചിതമായ വിധത്തിലും അനുയോജ്യമായ വിധത്തിലും നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള കൃപ തലയിടമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ശാന്തി നൽകണമേ കർത്താവെ ഇപ്പോഴെപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനായിട്ട് തന്നെ ആമേ കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അത്യന്തം ഹൃദയ ഭാരത്തോടും അതുപോലെ തന്നെ മനോവേദനയോടും കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ പ്രഭാഷണം ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം നിര്യാതനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒ തോമസ് അച്ഛനെ ഓർക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണമായി അനുസ്മരണ സന്ദേശമായി ഇത് ഞാൻ ആക്കുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹം എനിക്ക് അത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമ പ്രസംഗങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് നടത്തുവാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ നടത്തുകയാണ് പത്രത്തിൽ വരുവാൻ സാധ്യമായിരുന്നില്ല ആ വാർത്ത കാരണം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല നാളെ വിശദമായി വരും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പുത്തോലിനായ പൗലൂസ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളവരെ അനുസ്മരിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു വാക്യം ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഊന്നി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രഭാഷണം എപ്പോഴും ദൈവവചനത്തിൽ ഊന്നി അതിനെ ആശ്രയിച്ച് അടിസ്ഥാനമാക്കി ആയിരിക്കണം എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന വേദവാക്യം എബ്രാഹിം ലേഖനും പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യമാണ് ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ വേഴ്സ് സെവൻ നിങ്ങളോട് ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ച് നിങ്ങളെ നടത്തിയവരെ ഓർത്തുകൊള്ളുകയിൻ അവരുടെ ജീവാവസാനം ഓർത്ത് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുകരിപ്പീൻ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യൻ തന്നെ ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അവരുടെ നിങ്ങളോട് യോജന പ്രസംഗിച്ചവരെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അനുസ്മരണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് അനുകരണം ആണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഉദാത്തമായ ഉത്തമമായ മാതൃകകളെ അനുകരിപ്പണം അപ്പോൾ അനുസ്മരിക്കുകയും അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന രണ്ട് ദൗത്യമാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ പൗരു സപ്പോസ്തോലിൻ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒ തോമസ് അച്ഛനെ പറ്റി അനുസ്മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ പ്രതിഭാശാലിയായിരുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഉത്തമ വാഗ്മി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല സംഘാടകൻ അദ്ദേഹം സഭയിൽ അലങ്കരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ഇതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിലും അവർ തൻ്റെ വ്യക്തിത്വം പതിപ്പിക്കുവാനും തൻ്റെ താലത്തുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാനും ഇടയായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വൈദികനും ഈ സഭയിൽ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഒന്നാമത് ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമാണ് വൈദിക ട്രസ്റ്റി അതായിരുന്നു മറ്റൊരു വലിയ പദവിയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നാണ് ഓർത്തഡോക്സ് വൈദിക സെമിനാരി പ്രിൻസിപ്പൽ അതായിരുന്നു സഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുവജനങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു പിന്നെ സൺഡേ സ്കൂൾ ഏറ്റവും വലിയ ബൃഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആയിരുന്നു പിന്നെ സഭയിലെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു 
ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ശ്രേഷ്ഠമായ വിധത്തിൽ അലങ്കരിച്ച മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കൺവെൻഷൻ വേദികളിലെല്ലാം മലങ്കര സഭയുടെ കൺവെൻഷൻ വേദികളിലെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു വലിയ ശബ്ദമായിരുന്നു ഒ തോമസ് അച്ഛൻ്റേത് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല വാഗ്മി ഒരു നല്ല സംഘാടകൻ ഒരു നല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ഭരണ സാന്നിധ്യം വഹിക്കുന്നയാൾ അതുപോലെ തന്നെ സഭയെപ്പറ്റി ഒരു നല്ല ദർശനം ഉള്ളയാൾ സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് തനിക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനമാനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അതിന് പുറകെ നടക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെയും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓരോന്നിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാമാകുന്നത് വൈദിക സംവിധാനിയിൽ ഓ തോമസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു അന്മായ വിദ്യാർത്ഥി വന്നു ചേർന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഊർജസ്വലനായ ഒരു യുവാവ് വൈദ്യക സംവിധാനിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായി വരുമ്പോൾ എന്നെ വളരെ ആകർഷിച്ചു കാരണം ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ആളാണ് നിശ്ച നിശബ്ദമായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് മുഖമായി ഇരുന്ന് കേട്ടിട്ട് പോവുകയല്ല പലരെ പറ്റി ചോദിക്കും അതെന്തുകൊണ്ട് അത് എന്തിന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് അതിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വിചിന്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അവിടെയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സംഭാഷണായപ്പോൾ ഞാൻ പോയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹം നടക്കുന്ന സമയത്തും ഞാൻ പോയി അതിൽ സംബന്ധിച്ചു ചേപ്പാട്ട് പള്ളിയിൽ വെച്ച് എല്ലാ സംഭാഷന്മാരുടെയും വിവാഹത്തിന് പോയി സംബന്ധിക്കുക അസാധ്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുമില്ല എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് പോയത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആ ജീവിതത്തോട് എനിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് എനിക്ക് രോഗം വന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഭവനത്തിലും ആശുപത്രിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കയിലായി വിശ്രമത്തിലായി ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ ക്രമമായി വന്ന് സന്ദർശിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ എന്നോട് ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനോട് ഉള്ളതുപോലെ ഉള്ള ഒരു വലിയ ആദരവും സ്നേഹവും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പൊലിഞ്ഞു പോകുന്നു ഇന്നലെ വെളുപ്പിന് നാലു മണിക്ക് എന്നെ ഒരു വൈദികൻ വിളിച്ച് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചപ്പോൾ നാലു മണിക്കാണ് ഓർക്കണം ഞാൻ നാലു മണിക്ക് ഉണരുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ആ വൈദികനും അറിയാം ഞാൻ വെളുപ്പിനെ ഉണരുന്ന ആളാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു വലിയ ഞെട്ടലായിരുന്നു കാരണം അടുത്ത സമയത്തും കണ്ടതും കേട്ടതുമായ ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ആകസ്മികമായി പൊടുന്നലവേ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കേട്ടപ്പോൾ വലിയ ഒരു വിഷമവും സങ്കടവും അതേസമയത്ത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അനി അനിശ്ചിതത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പുനർചിന്തനത്തിൻ്റെ അവസരവുമായി അത് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആകാം ആർക്കും നിശ്ചയമില്ലാത്ത ഒന്ന് അത് ഈ ലോകത്തിൽ മരണത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രതിക്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും മറ്റു സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും ഒക്കെ നേട്ടത്തിൽ കൂടി എന്തെല്ലാം ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പ്രവചിക്കുവാനും നിർവചിക്കുവാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മരണം എപ്പോൾ എന്നുള്ളത് ആൾക്ക് നിശ്ചയമില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ആ സത്യം വെളിവാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒ തോമസ് അച്ഛൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നല്ല വാഗ്മിയുടെ എല്ലാ നൽവരങ്ങളും ദൈവം കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശ്രോതാക്കളെ ആകർഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള വർത്തമാനകാലത്തെ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അതേസമയത്ത് വിമർശനാത്മകമായി തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് 
പരിവർത്തനങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല വാഗ്മി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗീകാരം അത് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഉത്തരേന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടവുകളിലുള്ളത് മാത്രമല്ല അത് വിദേശത്തും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണ പരമ്പര നടന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എനിക്കറിയാം പലപ്പോഴും എന്നോട് പറയും ഞാൻ അച്ഛനെ അനുകരിക്കാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എത്രമാത്രം വിജയിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ എന്നോട് വന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വളരെ വിജയിച്ചു ആ രംഗത്ത് കാരണം വളരെ നന്നായി വിശകലനം ചെയ്ത് ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും ക്രോഡീകരിച്ച് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അത് അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു തന്നെയല്ല ഭാഷാപരമായിട്ടും വലിയ പോരായ്മ ഒന്നുമില്ല നല്ല ഭാഷയിൽ ഭംഗിയായി പറയുവാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല വാഗ്മി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പല രംഗത്തും മുഖ്യ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരുവാനും കഴിഞ്ഞത് ഈ വാഗ്മിത്വം അതിന് ഒരു ഘടകമായിരുന്നു എന്ന മറ്റു പല താരന്തികൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഒരു ഘടകമായിരുന്നു രണ്ടാമത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ കാണുന്ന മറ്റൊന്ന് ഒരു ഭരണ സാന്നിധ്യം വഹിക്കുവാൻ നേതൃത്വ പാഠവും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഉണ്ടായിരുന്നു സിമിനാരിയിലെ അധ്യാപകനായി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇവിടെ താമസിക്കണം എന്ന് ചേപ്പാട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് പക്ഷേ ചേപ്പാട്ടെ വീട് അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സിമിനാരിയിൽ വന്ന് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബ സമീതം ഭാര്യയുമായി അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് സിമിനാരിയുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വിധത്തിൽ കാര്യക്ഷമതയോടെ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും അത് ഒരു വലിയ കഴിവാണ് കാരണം സിമിനാരിയിൽ എത്ര വലിയ പ്രതിഭാശാലികളൊക്കെ ഭരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ചെറിയ മഠത്തിൽ മൽപ്പാനച്ചൻ മുതൽ വട്ടക്കുന്നേൽ ബാവ അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിലോസ് മെത്രാച്ചൻ അച്ഛന്മാരായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാദർ കെ ഫിലിപ്പോസ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാസ്താത്യോസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകര് ഇപ്പോഴത്തെ ബാവായും സിമിനാരിയുടെ കർത്തവ്യത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്ന ആളാണ് ഇങ്ങനെ അനേകരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ള ആ സുബിനാരിയിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ വിധത്തിൽ അത് നയിക്കുവാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷയം ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൗൺസലിങ്ങിലാണ് കൗൺസലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനികമായ ഒരു മേഖലയാണ് മുമ്പെങ്ങും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊക്കെ സുബിനാരി പഠിച്ച കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമേ ഇല്ല കൗൺസിലിങ് അന്ന് അതിൻ്റെ പ്രസക്തിയുമില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് അത് വളരെ ആവശ്യമുണ്ട് കൗൺസിലിങ് കാരണം മാനസികമായ സംഘർഷം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മരത്തിലുള്ളതായ ക്ലേശങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രതിസന്ധികൾ നിമിത്തവും മറ്റും മറ്റുമായി ആകുലചിത്തരായി ഉത്കണ്ഠാകുലരായി കഴിയുന്ന ആളുകൾ അനവധിയാണ് അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് തക്കതായ ഉപദേശങ്ങൾ തക്കതായ കൗൺസിലിങ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥവും അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യബോധവും വരുവാൻ ഇടയാകും അത് എല്ലാവർക്കും ഈ കൗൺസിലിങ് നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല ഒന്നാമത് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്നേഹവും കരുതലും മനസ്സിൽ വേണം ഇത് കേവലം പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നടത്തുകയല്ല ഒരു ആത്മീയ പിതാവ് എങ്ങനെ മക്കൾക്ക് ഉപദേശം നൽകി നേരായ മാർഗത്തിൽ അവരെ നയിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു ആ ഉത്കണ്ഠയിലും ചിന്തയിലുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൗൺസിലിങ് അത് മദ്യപന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ താളം തെറ്റി കുഴപ്പത്തിലായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ അനവധി രംഗങ്ങളിൽ 
വിഷമാവിഷാദമൂകരായി കഴിയുന്നവർക്കും വിഷാദചിത്തരായി കഴിയുന്നവർക്കും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പരിപല അദ്ദേഹം ക്രമമായി ആഴ്ചതോറും ഈ കൗൺസിലിംഗിൽ നടത്തിയിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് ആ സേവനത്തെ ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ ആളുകൾ പലരുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്മിത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരു വലിയ നല്ല ഭാഷയിൽ ആശയം വിനിമയം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിവുള്ള ഒരു ഉത്തമ വാക്മിയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല കൗൺസിലറായിരുന്നു അതിലാണ് അദ്ദേഹം ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദം എടുത്തതെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സേവനം വളരെ ആവശ്യമുണ്ട് മദ്യപാനത്തിൽ അടിമകളായി പോകുന്ന പലരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നമ്മുടെ മൊബൈൽ കൂടിയുള്ള ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള വൈകല്യങ്ങളും കടന്നു വന്നിട്ട് വികൃതികളും കടന്നു വന്നിട്ട് പലരും വഴിതെറ്റി പോകുന്നു ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾ അവർക്ക് കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വളരെയുണ്ട് അതിലും കൂടുതലായി ഞാൻ കാണുന്നത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന തകർച്ചയാണ് ഭാര്യാഭർത്ത ബന്ധത്തിൽ മുമ്പ് എന്ത് സ്നേഹവും ഐക്യവും പരസ്പര ധാരണയും എല്ലാമായിരുന്നു ഇന്ന് മുൻവിധിയോടെ കടന്നു വരുന്നവർ സംശയത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ കൂടി പരസ്പരം നോക്കുന്നവർ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുറവ് അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹം തന്നെ പൂർണ്ണമായി കൊടുക്കാതെ പല സ്നേഹത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ വൈകൃതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളരെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ തകർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം അമേരിക്ക ഇത് വളരെ ശക്തിയാണ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഫാമിലീസ് അതെല്ലാം തകരാർ തകർച്ചയിലാണ് അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ അധികം കുടുംബങ്ങളിലും ഈ പറയുന്ന ആ കുടുംബ തകർച്ച അവിടെയുണ്ട് അവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഭർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയും രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭർത്താവും ഇങ്ങനെയുള്ള ചരിത്രങ്ങളാണ് അവിടെ നമുക്ക് കേൾക്കാമാവുന്നത് അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു വേലിയേറ്റം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അവിടെയാണ് ശ്രേഷ്ഠരായ വൈദികൾ അതുപോലെ കൗൺസിലിങ്ങിൽ കഴിവുള്ളവർ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭദ്രതയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഔന്നത്യത്തെക്കുറിച്ചും കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമാണ് ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം എന്നതിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഒരു കുടുംബം ആ കുടുംബ ജീവിതം തകർച്ചയിലേക്ക് പോകാതെ വേണം അനേക ജീവി എനിക്കറിയാവുന്ന പലരും അച്ഛനെ സമീപിച്ച് തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അച്ഛനുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാവത്തിലേക്കും അനുഭവത്തിലേക്കും വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൗൺസിലിങ്ങിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യവും ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന താലന്തും അദ്ദേഹം നന്നായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് പരിമലെ ഒരു ദിവസം അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അത് അറിയാവുന്നവർ ആ ദിവസം നോക്കി അവിടെ എത്തും അങ്ങനെ അത് ഫലപ്രദമായി അതിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്നുള്ളവരും എനിക്കറിയാം അതാണ് ആ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു വിധത്തിൽ അധികം പേര് കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളവർ നമ്മുടെ സഭയിൽ ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ആ കാര്യത്തിൽ ആദ്യം ഇദ്ദേഹമാണ് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് മുൻപോട്ട് വന്നതും അത് സഭയിൽ പ്രയോജനകരമായ വിധത്തിൽ ആ ശുശ്രൂഷ നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു മിതകമായിട്ട് ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ഒന്ന് പ്രസംഗമാണവം രണ്ട് കൗൺസിലിങ്ങിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് അതിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവന മൂന്നാമത് ഞാൻ കാണുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണപരമായ കഴിവാണ് ഭരണ സാന്നിധ്യം എന്തിന് എവിടെയെല്ലാം അദ്ദേഹം ഭരണ സാ ഭരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വൈദിക സിംഹരാജിയിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞാൻ അവിടെ അറുപത്തിനാല് വർഷം സിംഹരാജിയിൽ അധ്യാപകനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രഗത്ഭരായ അനവധി പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെ കൂടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അവിടുത്തെ എന്തൊക്കെയാണ് 
വൈശ്യമ്യം പ്രയാസങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നന്നായിട്ട് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ ഓ തോമസ് അച്ഛൻ ആ കാര്യത്തെ പറ്റി നല്ല അവബോധമുള്ള ആളും അത് പരിഹരിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല സുമിനാരിയിലെ ഫാക്കൽറ്റിയുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ചിലർ ഏകാധിപത്യം പുലർത്തുന്നവരുണ്ട് അവർ ഞാൻ പറയുന്നത് ആണ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളണം എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് എല്ലാറ്റിലും ആധികാരികതയുള്ളത് അതാണ് ഔന്നത്യമുള്ളത് എന്നിങ്ങനെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ളത് എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ വളരെ പുച്ഛമായി വീക്ഷിക്കുന്ന ചില നേതാക്കന്മാരുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം ഉണ്ടാവണം മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും വേണം അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിന് വില കൊടുക്കണം അവരുമായി ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് എന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രാഗത്ഭ്യവും പ്രാവീണ്യവും നേടിയാൽ മറ്റുള്ളവരുമുണ്ട് അവരുടെ വീക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സഹകരണത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അന്യോന്യം അത് വലിയൊരു കഴിവാണ് ഒരു കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പലരുടെയും പരാജയം അവർ വലിയ പകർഭമതികളാണ് വലിയ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരാണ് പക്ഷെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ എനിക്കറിയാം ഞാൻ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ മറ്റു ചിലരുണ്ട് അവരുടെ ഈ പ്രാഗത്ഭ്യത്തെക്കാളും പാലക്കാളും കൂടുതൽ അവരുടെ മനുഷ്യോചിതമായിരിക്കുന്ന അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ ആ കഴിവിനെയും അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും ആദരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നല്ല സഹകരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉന്നതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളവരെയും എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഓത്തോമസച്ചൻ ഒരു വലിയ വിജയമായിരുന്നു എല്ലാവരുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പലപ്പോഴും പ്രിൻസിപ്പലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഏറെ കാലം ഇന്നും ഇത്രയും സെമിനാരിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വൈദികനും ഇല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചോദിക്കുമായിരുന്നു അച്ഛൻ അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ മറ്റുള്ളവരുമായി ആശയവിനിമയം ചെയ്യുവാനും അവരുടെ ആശയങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുവാനും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കുവാനും കഴിയുന്ന ഒരു സമീപനം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ കഴിവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ വൈദിക ട്രസ്റ്റിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് സഭയുടെ ഏറ്റവും പരമോന്നതമായ ഒരു പദവിയാണ് വൈദിക ട്രസ്റ്റി അൽമായ ട്രസ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ മെത്രപ്പോലെ ഇത് മൂന്ന് പേരാണ് സഭയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തുള്ളവർ ഒന്ന് മെത്രാപ്പോലത്തെ ട്രസ്റ്റി അത് കാതോലിക്കായും മലകര മെത്രാപ്പോലത്തായും ആയിരിക്കുന്ന ആളാണ് രണ്ട് ഒരു വൈദിക ട്രസ്റ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോഴും ആരാണെന്നുള്ളത് ഞാനും പരാമർശിക്കുന്നില്ല മൂന്നാമത് ഒരു അൽമായക്കാരൻ ആ ഈ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് വൈദികരുടെ മാത്രമുള്ള ഒരു മേധാവിത്വമല്ല അൽമായക്കാരുടെ ഒരു വലിയ പ്രവർത്തന വേദിയും അവരുടെ സാഹചര്യവും അവരുടെ സേവനത്തെ പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് സംവിധാനമാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അൽമായ ട്രസ്റ്റി അപ്പം അങ്ങനെ വൈദിക ട്രസ്റ്റി അൽമായ ട്രസ്റ്റി മെത്രാപ്പോലും ഈ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളാണ് സഭയുടെ ഔദ്യോഗികമായ പരമോന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് ഭരണപരമായ കാര്യത്തിൽ എടുത്തു പറയുവാനുള്ളത് ആ സ്ഥാനത്ത് സാന്നിധ്യം വഹിക്കുവാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള ഇടവകകളിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ പല പല പരിപാടികൾക്കുമായിട്ട് അവിടെയുള്ള എല്ലാവരുമായിട്ടും നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ ഒരു വൈദികൻ്റെ കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് ഭംഗിയായി കുർബാന അർപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഗംഭീരമായി പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അതൊരു കഴിവാണ് എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അത് അസറ്റാണ് സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓ തോമസ് ചെന്നി കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു കഴിവും കൂടി അതിൻ്റെ വൈദഗ്ധ്യം കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാവാം 
ജനങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തി അദ്ദേഹം ഇടവക സേവനം നടത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു തൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ ചുമതല വളരുന്ന തലമുറയെ നേർവഴിയിൽ നയിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ അവരെ നടത്തുവാൻ ഏറ്റവും ഉപയുക്തമായ പ്രസ്ഥാനമാണല്ലോ സൺഡേ സ്കൂൾ ആ സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലായിട്ട് പതിനാല് വർഷം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായി പോകട്ടെ എൻ്റെ പിന്നാലെ അച്ഛനാൽ വന്നത് അച്ഛനിതിൻ്റെ ഡി ജി ആയിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനം ഓർത്തോളം സഭയിലേ അത് വ്യാപ്തമാക്കുവാനും അതിൻ്റെ പാഠപദ്ധതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകർക്കുള്ള പരിശീലനത്തിൽ മറ്റും മറ്റുമായി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാനും അങ്ങനെ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തെ പരിപുഷ്ടിപ്പെടുത്തുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണപാഠവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം മൂന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ രംഗത്തും സൺഡോ സെമിനാരിയുടെ ഭരണത്തിലായിരുന്നാലും നടത്തിപ്പിലായിരുന്നാലും സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെതായിരുന്നാലും അതുപോലെ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു രംഗമാണ് യുവജന പ്രസ്ഥാനം അവരുടെ ആവേശവും അവരുടെ ആദർശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള യുവജനങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറയുന്നതും എളുപ്പം അത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെയും അച്ഛൻ വിജയിച്ചു എന്നോർക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ തൻ്റെ വ്യക്തിത്വം വരുത്തി ജീവിച്ച ഒരു മഹൻ വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒ തോമസ് അച്ഛൻ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വളരെ അധികം സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ വളരെ ഹൃദയവേദനയോടെയാണ് അന്ത്യം ഈ വിധത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ക്ഷിപ്രമായിട്ട് സംഭവിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള ദുഃഖത്തോടെയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മ അറിയിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സഭയിൽ ഈ പുതിയ തലമുറയിൽ പെട്ട വൈദികരിൽ ഏറ്റവും സമുന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒ തോമസ് അച്ഛന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിവിധ നിലകളിൽ വൈദിക ട്രസ്റ്റി വൈദിക സെമിനാരി പ്രിൻസിപ്പൽ യുവജന പ്രസ്ഥാനം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സൺഡേ സ്കൂൾ ഡി ജി ഡയറക്ടർ ജനറൽ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ അതുപോലെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം ഈ വിവിധ മേഖലകളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം അതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് താലന്ത് അത് സഭ അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് തെളിവ് അദ്ദേഹത്തെ അവഗണിക്കായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ കുടുംബപാരം പിന്നെ എന്ന് പറയത്തക്കോ വലിയ വൈദികരുടെ പൗരോഹിത്യ പാരമ്പര്യം ഒന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ല സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വൈദികൻ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്കൊക്കെ ഉയർത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലുള്ളതായ മഹത്വവും അതുപോലെ തന്നെ കഴിവുകളും ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള താലന്തുകളുമാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ അവസാനമായി ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ഹീ വാസ് എ മാൻ ഓഫ് പ്രയർ അതേ ഒരു നല്ല പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യനുമായിരുന്നു വൈദ്യ സംവിധാനിയിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായ കാലം മുതൽ ആയിരുന്ന കാലം മുതൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം ചാപ്പൽ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സംവിധാനി അധ്യാപകനായി തുടരുന്ന സമയത്തും ആ ചാപ്പലിലെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ താല്പര്യം കൊടുക്കുകയും ആരാധനയിൽ പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യൻ്റെ മഹത്വവും ഔന്നത്യവും ഏതിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാളുടെ പാണ്ഡിത്യമോ അയാളുടെ വാഗ്മിത്വമോ അയാളുടെ ഭരണപാഠവുമോ ഒന്നും അല്ല അതൊക്കെ വേണം ഇത് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ആധ്യാത്മികതയുടെ ആ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് ആത്മീകമായ ജീവിതത്തിന് ഉന്നതമായ ആ ഒരു മൂല്യബോധം അതിന് സ്ഥാനം നൽകി ജീവിതത്തെ ആവശ്യത്തിൽ ഉയർത്തുവാൻ തക്ക വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയായിരുന്നു ഒ തോമസ് അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാട് വാസ്തവത്തിൽ സഭയ്ക്കൊരു വലിയ നഷ്ടമാണ് നികത്തുവാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു നഷ്ടമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തെല്ലാം 
ആത്മാർത്ഥതയോടും ആത്മബോധത്തോടും ദൈവികമായ ചിന്തയോടും കൂടി അവിടുത്തെ പ്രവർത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാതെ കർത്താവ് വിളിച്ച സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയിലാണ് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പിതാവിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോയി തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യമൊക്കെയും നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം നിറഞ്ഞ കൃതാർത്ഥതയോടെ അദ്ദേഹത്തിന് പോകുവാൻ കഴിയും ഒന്നിനും അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചില്ല എല്ലാത്തിലും വിശ്വസ്തത കാണിക്കുകയും എല്ലാത്തിലും കൃത്യനിഷ്ഠയും അതുപോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തി നല്ല ബോധ്യത്തോടു കൂടി അവയെല്ലാം നിർവഹിച്ച് സത്യസന്ധമായി എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ച് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന വാക്കുകൾ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസ ഈ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കുവാൻ ഇടയാകുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസ നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു നീ അധികത്തിൽ ഞാൻ വിചാരകനാക്കും എന്നുള്ള ഇമ്പമേറിയ ശബ്ദം അരുവനാഥനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടയാവട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് ആശംസിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എത്ര വേണമെങ്കിലും പറയുവാൻ തക്ക ഉള്ള അറിവും ബോധ്യവും നിർണയവും എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ സമയം അധികമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഇന്ന് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം നാളെ കഴിഞ്ഞ് നടക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ അനുസ്മരണം നടത്തുവാൻ ഞാൻ ഈ സമയം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗോഡ്സോൺ ടി വിയിൽ ശ്രീദർശൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് വന്നപ്പോൾ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം തോന്നി ഞാനതിന് ആമുഖമായി രണ്ട് വാക്ക് പറയണമെന്നേ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ മറ്റേ വിഷയം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം ഉപമകളാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മളൊരു ഉപമയെടുത്തു ഇന്ന് മറ്റൊരു ഉപമയും പഠിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്നലെ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഉപമയുടെ പഠനം ഞാൻ മാറ്റിവെച്ച് ഇന്ന് ഓത്തോമസിനെ പറ്റി ഇവിടെ അനുസ്മരണമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടവരെ നിങ്ങളോട് ദൈവവാചനം പ്രസംഗിച്ച് അത് അങ്ങ് മുതൽ ഇങ്ങനെ അറ്റം വരെയും ഓടി നടന്ന് പ്രസംഗിച്ച് നിങ്ങളെ നടത്തിയവരെ നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളുകയും നിങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നീതിയുടെ മാർഗത്തിൽ നയിച്ചവരെ നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളുകയും അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഓർക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും ഉചിതമായും അനുഗ്രഹപ്രദമായും നടത്തുവാൻ നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ എനിക്കറിയാവുന്ന ആൾ ആ കുടുംബവും എനിക്കറിയാം ഏത് കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത് എന്ന് അതുപോലെ മക്കൾ അവർക്കും ഇത് വലിയ ഒരു വാസ്തവത്തിൽ ആഘാതത്തിൻ്റെ ഒരു അവസരമാണിത് ഹൃദയം തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് എങ്കിലും അവർക്ക് ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ആശ്വാസം തമ്പിരാൻ കൊടുത്ത് കത്താവിന് വിളിച്ചു കത്താവ് വിളിച്ചു കത്താവിന് സന്നിധിയിലേക്ക് നല്ലവനായ ദാസൻ പോയി എന്നുള്ളൊരു വിചാരത്തിൽ അവൾക്ക് മുമ്പായി പോയി അവൾക്ക് വേണ്ടി അവൾ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പിതാവാണ് അങ്ങനെ പുറത്തുള്ളത് എന്ന് ആ മക്കൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ആ ദാസിക്കും ഓർക്കുവാനും ആ ഒരു പ്രത്യാശയിൽ നിലനിൽക്കുവാനും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നമുക്ക് തലവണക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരം തന്നതോത് ഞങ്ങൾ തന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ വന്യ വൈരികനെ ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനങ്ങളെയെല്ലാം ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടും കുതഞ്ഞ സ്തോത്രത്തോടും കൂടി ഓർക്കുന്നു ആ സഭയുടെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് വിളിച്ച സമയത്ത് പ്രത്യക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അത് ചിന്തിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു എങ്കിലും അവിടുന്ന് നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് നിന്റെ മകനെ തിരിച്ചനിധിയിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ആശ്വാസവും പ്രത്യാശ്വാസം നിറഞ്ഞ അനുഭവവും നൽകണമേ കർത്താവ് ആ കുടുംബത്തെ നീ ധൈര്യപ്പെടുത്തണമേ ഈ വലിയ ഒരു ആഘാതം ആ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ഷോക്ക് അത് നേരിടുവാനും അതിനെ തരണം ചെയ്യുവാനും ഇതൊക്കെ ഉള്ള പ്രത്യാശയുടെ അനുഭവം ആ നിന്റെ മക്കൾക്ക് ആ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊക്കെയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തെ സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനായിട്ട് തന്നെ ആമയും